ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആ ബെല്ലൈക്കണോ നമർത്തേക്കണേ പിന്നെ നീ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഇതൊന്ന് വരൂ ഓ വീട്ടിലോട്ട് വാ അല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല അതൊന്നുമല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ലടാ നമ്മളെ നീ അന്ന് മറ്റൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ അല്ല മറ്റേ ബാങ്കിൻ്റെ ലോണിൻ്റെ സംഭവം ആ അതൊന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആ അത് നോക്കാം നീയേ നീ ഒന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വാ ഏ ആ അപ്പം അതൊക്കെ എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ശരി 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 ഓക്കെ 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 ആ അത് ഞാൻ മറ്റൊന്നായി ഇട്ടേക്കാം ആ ശരി ശരി അത് അവൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേക്ക് എന്ത് പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ടാ ആ ശരി ശരി ആ ഇട്ടേക്ക് ഇട്ടേക്കാം അങ്കിളാ വിളിച്ചത് ഈ ഒന്നും <laughs> 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 ൂടെ <laughs> <laughs> എന്തോന്ന് സ്വഭാവടി നിന്റെ എടി ഞാനേ ഈ സ്വിച്ച് ഇട്ടാനങ്ങനെ പാവേന്നുമല്ല ഈ വെളുക്കും തോറും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് നീ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടാ ഇനി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കാട്ടി പാടാന്നില്ല നിന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മറുപടി പറയാനായിട്ട് വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടന്നത് ചുമ്മാ ഓരോ നിങ്ങൾ തല വെച്ച് കല്യാണം കൂപ്പും കൊടുന്നവർ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഡിവോഴ്സ് എങ്കിലും കിട്ടിയാലും സമാധാനമായിരുന്നു ഞാൻ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ഒരു മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു പോയതാണ് കേട്ടോ കോൾ എടുത്തിട്ട് കാര്യം സംസാരിക്കൂ എന്തേ സംസാരിക്കേ വല്ല ലോൺ വരെ ആയിരിക്കും ഒരു രീതിയിലും സമാധാനം
ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം അടയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇന്ന വീണ്ടും ഇത്തിരി കഷ്ടകാരവ് നോക്കി എന്തോളം ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നു അല്ല ഒന്നും ഇല്ല അത് മറ്റേ ഇ എം ഐയുടെ അമ്മമാരാണ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്മരന്ന് നിന്നെ വിളിക്കണ അമ്മര എന്താ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചുമ്മാണെന്ന് വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നതാ അത് കിട്ടുമ്പോ അടയ്ക്കാന്ന് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ എടുത്ത് അമ്മര് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണ്ടേ അമ്മർക്ക് ഈ മാസത്തെ കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്ത് കഷ്ടോടാ ആളിയാ നീ ഞാൻ ഫോണിങ് കൊടുത്താ അമ്മര് നിർത്താനുള്ള വഴി എന്തേലും ഉണ്ട് എന്തോ ചെയ്യാം നീ ഫോൺ വീണ്ടും വിളിക്കുന്ന അമ്മര് ഞാനൊന്നും പറയാൻ ഹലോ അഭിഷേകോ ഏത് അഭിഷേകോ കാർ എനിക്കോ ഇത് അഭിഷേക നമ്പർ ഒന്നും അല്ല എനിക്ക് കാറും ഇല്ല പിന്നെ ലോണോ പൊന്നു മോനെ എനിക്കൊരു സൈക്കിളുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയ ഒരു സൈക്കിൾ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇവിടെ കാറൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ആ ഈ മേലെ ഈ ഫോണായിട്ട് വിളിച്ചു നോക്കരുത് അട്ടാ മക്കളാ പോ നീ എന്തിനാ സൗണ്ടൊക്കെ മാറ്റി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിൽ സൗണ്ട് മാറി ശരിയായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്തിനാണെന്ന് അല്ല സൗണ്ട് മാറ്റി അവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവൻ വിളിക്കത്തില്ല ഇനി എന്റെ പൊന്നാളി അവന്മാർ ഇനി വീട് ആടി വരുന്നു ചോദിക്കും അയ്യോ സങ്കടം എന്റെ പൊന്നളിയാ ഇതൊക്കെ കേട്ട അവന്മാർക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവൻ കളിയാക്കുന്നതാണെന്ന് ഇനി നിനക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നോയിക്കോ എടാ ഞാൻ എന്റെ അപ്പൂപ്പനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇത് തന്നെ സംസാരിച്ചു കിടുവായിട്ട് അന്ന് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എന്റെ ഒരു കൂറത്തിനോടാ മനസ്സിലായി ഇവിടെ മനുഷ്യന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് രത്തും പിടിയും കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്നാളിയാ നീ കൂടെ നിൽക്കാന്നുണ്ട് നമുക്ക് വമ്പൻ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് കിടത്താം പല പരിപാടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ കൂടേക്ക് ഞാനുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീ ആ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത മാർച്ച് വരെ പിന്നെ വേക്കൻസി ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തുള്ളത് ആണല്ലേ അതുവരെ എങ്ങനെയും തട്ടി മുട്ടി പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടു പിടിച്ചാൽ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറയാം എന്റെ പൊന്നറിയാ ഒരു റിസ്കും ഇല്ലാത്തൊരു ജോലിയുണ്ട് ജോലിയായിട്ട് കാണണ്ടാവുന്നേ പക്ഷെ നീ വിചാരിക്കണം വല്ല ഉടായ്പ പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്ന് ഇപ്പൊ നിന്നെ ഇടിക്കും പറയില്ല അങ്ങനെ കണ്ടവന്റെ പൈസക്ക് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അച്ഛനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും മനസ്സിലായോ അച്ഛന്റെ ചെലവിനെ പോലും ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊരു ഒരു പിന്നെ പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ജോലിയും കിട്ടി ഞാൻ എന്റെ രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിലും അതൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ വേറെ എന്റെ മേലെ ഈ ഈ സാധനം പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വരില്ല ഇതേപോലെ ഒരു പണക്കാരനുണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പണ്ടേ കുത്തുവാളം എടുപ്പിച്ചോട്ട് എടാ നീ എടുപ്പിച്ചോ ആ നീ എടുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ കണക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയും അപ്പോഴാണ് നീ പെടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ വീട് അളിയ എന്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ കെട്ടിപ്പിടുത്തണം സാമ്രാണി സാമ്രാണി സ്രാവിന്റെ സാമ്രാജ്യം ആ അത് തന്നെ സാമ്രാജ്യം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറ്റക്കുടിലെങ്കിലും മതി ആഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വമ്പൻ മൂന്ന് പ്ലാനുണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാനും മൂഞ്ചി ഉറപ്പാ ണ്ടത്തില്ല <laughs> ഈ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും വണ്ടി കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിച്ചു ആ വണ്ടി നമ്മൾ വേറൊരു അക്ക് മറിച്ച് വെക്കുന്നു അതിന് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുടെ പീരിച്ചു കിട്ടുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി കച്ചവടം ഇല്ലേ എക്സാക്ട്ലി രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ ഇതിനും എളുപ്പമാണ് എവിടെങ്കിലും വസ്തു കൊടു വസ്തുവോ വീടോ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ എന്തായാലും മറി ആ വസ്തു നമ്മൾ മറക്ക് മറിച്ചു വെക്കുന്നു വീടോ നമ്മൾ മറിച്ചു വെക്കുന്നു അതിന് കിട്ടുന്ന ലാഭം നമ്മുടെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാൻ എന്ത് മൂന്നാമത്തെ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ത് എവിടെങ്കിലും വണ്ടിയോ വീടോ വസ്തു കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുന്നു നമ്മൾ മൂന്നിൽ ഒരു ചെല്ലുന്നു നമ്മളത് മറിച്ച് വേറെ കൊടുക്കുന്നു അതിന് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ വമ്പ ലാഭം നമ്മൾ വന്നിരിക്കും ഈ രണ
ഇത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് ചെന്ന് കിട്ടാനാണ് നമുക്ക് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ് പ്ലാൻ ഇരുന്ന് ആലോചിക്ക് ഞാനിപ്പ വരാ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് എന്നെ അടിച്ചാ മതിയല്ലോ അളിയോ ഫോൺ അവിടെ വെച്ചാ മതി ഓ ിട്ടി <laughs> 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 എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണോ അത് ഒരു സംശയം അത് ആണാണ് പെണ്ണാണ് അല്ല കണ്ടപ്പ എനിക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നി ആണാണോ പെണ്ണാണെന്ന് സംശയം വേണ്ട അവ ആണ് ആണാണെന്ന് എന്നിട്ടാണ് നീ അവിടെ കെട്ടി പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്തത് അതെന്താ പ്രശ്നം അവൻ പണ്ട് മുതൽ അങ്ങനെയാ എന്നെ എപ്പൊ കണ്ടാലും കെട്ടി പിടിച്ച് ഉമ്മായിരുന്നു ഞാനും കൊടുക്കാറുണ്ട് അവൻ എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ അവിടെ നിക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ അവ അങ്ങനെ തന്നെയാ പണ്ട് മുതലേ ഇങ്ങനെ തന്നെയാ പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ച സമയത്തെ അവനെ കെട്ടി പിടിച്ച് ഉമ്മ വന്നു അത് പ്രിൻസിപ്പൾ കണ്ടോണ്ട് വന്ന് ഒരു പൊന്നേ എന്ത് മാത്രം പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് അറിയുമ്പോ രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ അവനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്റെ ഈശ്വര അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇത് സ്ഥിരം പരിപാടിയാണല്ലേ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നത് നീ അവനെ കൂടുതൽ ന്യായീകരിക്കല എന്റെ അടുത്ത് കേട്ടാ അവന് കുറച്ചെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് സ്പേസ് വെച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഞാനെന്തിനാണ് അസൂയപ്പെടുന്നത് 
പിന്നെ <laughs> 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 രാത്രി ഒരു പോളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് <laughs> 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 ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഞാൻ ജ്യൂസ് പാർലറിൽ പോയിട്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് മേടിച്ചു ഞങ്ങൾ പണ്ട് ചെയ്യ എന്റെ ഭാര്യ മാത്രം കിട്ടുള്ളൂ 
गाड़ी फोन ऐडा या ना फ्रेडि वीटलिपा इले या ना रे धीरे ओ आ नी रे रेडी आईटे ओ सीन सीन रे तेनाली कहें वीटी अड़वा <laughs> 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 